。哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的冰天雪地混战。我们这一局呢，选的是法国，在那个左下哈。房主开房的时候呢，他是带了一个部队数，盟军呢是一个小飞熊啊，苏军呢就是一个犀牛。像这种开局的部队数呢，其实对于盟军不是很友好。万一对方那个犀牛捡到身心，或者呢捡到火力，那就相当难受了。我们这局边上的邻居呢，跟我一样也是个法国哈。好，跑到中间捡个箱子，前面捡的箱子呢都是钱，没有捡到那个属性。如果捡到火力啊，那就相当厉害了。下面呢，我们就准备整这个蓝色，但是这个蓝色呢，它那个运气呢，看没有，相当好啊。它那个小飞熊啊，一星的同时啊，你看那个子弹打在这个地上呢，都冒了个白光，说明对方呢捡了火力。这家伙呢，他造的，他先造空子步啊，接下来他就要造大炮了。还好我们前面捡的钱比较多，你看我们这个磁能坦克，面对那个带火力的一星小飞熊啊，根本的打不过哈、啊。我们现在呢，就多造几个地堡。先造一个多个人啊，跑到外面呢去捡捡箱子。这个牛车呢，我们这回都只能跑到上面采矿了。你看这个蓝色，运气是不是挺好的？还捡了个坦克杀手。这回呢，他那个大炮出来了，这个大炮一出啊，我们这回的这个情况就相当的艰难了。继续跑到外面捡捡箱子，我们下面还是要造大炮去反击啊。光用坦克呢，肯定是打不过。对方呢想强行先把我的空子不整掉，但是没关系，看到没有？大炮出来了呀！虽然说这个空子没了。但是呢，这个大炮我们已经拼赢了。好，家里面有箱子啊，我们拿坦克上去转一下，捡到身心了。赶快造个矿场，再造一个多功能，跑到外面呢去捡捡箱子啊。虽然说这个大炮拼赢了，但是呢，你看这个蓝色，它的建筑往后面放呢，我们这个大炮也打不到。虽然说我们这四个坦克比对方多啊，但是它那个三星的坦克是带火力的。根本是不能硬碰硬哈，只能继续造空子步、造大炮，慢慢的用大炮来压制过去哈。但是呢，就只有两个牛车采矿，这个经济呢还是有点点吃力哈。你看我们现在连造坦克呢都没钱造哈，只能继续造大炮。这个地堡呢把它卖掉，好，中间有个箱子啊，我们看看能不能捡到钱。这个时候最最需要的就是捡到钱，结果呢捡那个医疗箱啥用都没有啊。然后呢，我们再来一个大炮。现在蓝色其实它的坦克比我多啊，它有五个，离我比较近的还有一个绿色哈。假如说这个绿色一旦过来啊，我们根本是顶不住。你看这个蓝色拿着坦克对吧，直接上来点了一下，我这个大炮没办法，只能强行的先卖掉。他这个意识呢还是可以的。我们这回呢必须要等到第二个大炮，然后呢跑到这里捡个箱子。这个运气呢也是没谁的，就是捡不到钱。我们最最需要的呢这回就是要钱哈，就两个牛车采矿，这个经济太差了。我们先来个大炮，直接强行的震掉对方的大炮。好，上去捡个箱子，就是没钱。你看这个绿色，看到没有？坦克好多了哈。这个大炮我们肯定是可以拼赢啊，但是再往右边延伸呢，没有钱哈。蓝色呢，它其实现在那个经济发展比我好了，它慢慢的往那个右边延伸也是可以的。它的坦克看到没有？比我多啊。我们呢，自始至终啊，就只有这四个坦克。外面呢找了半天，一个箱子都没有。那我们接下来看没有，造个矿场了，没有钱。好，终于啊，家里面有个箱子啊。你看这个钱来的是不是相当的关键哈？这回呢，这个蓝色，他的坦克好像去打那个右边有个蛋蛋似的，因为他那个建筑慢慢的往人家家里面去延伸了，所以说呢，人家肯定呢对他有想法。既然他这个坦克一出门，那我们肯定要发扬这个肥手涛，对吧？直接过去打掉基地，不要给他机会啊。我们必须把左下这个地盘呢给他占过来。好，打掉基地，再往前走，打掉空子步，打掉重工，这样子蓝色呢基本上就没了。这个蛋蛋是反倒先被蓝色带走了，蓝色呢也是尾随其后，这样呢我们就可以占据左下角了。不过现在我们手上真的是特别特别卡钱哈。你看这个绿色塔克呢真的是很多，右边呢那个视线我们没探开哈，好像是个红色，也是个伊拉克，很多肥坦克哈。我们这回呢，准备造两个工程师，必须要配这个奶妈车啊，跑到外面去捡箱子，不然很容易中那个蜘蛛的标哈。这回呢，我们坦克就只有五个，所以说啊，接下来呢，捡箱子看看能不能多捡点钱啊，不然我们根本没有钱造坦克、造大炮。你看这个绿色，这么多坦克了，而且这个绿色呢，它慢慢的往中间延伸，这个中间那么多矿，一整的话，它这个坦克只会越来越多啊。好，我们这里有箱子，捡那个身心
。好，捡一下，看看能不能捡到钱，没捡到，再加一个矿场，大家看我们就只有四个牛色，继续捡箱子。好，终于捡到两个钱了，再往前捡，看看能不能捡到一个全球通啊！主要呢，不知道外面是个什么情况。这个红色的，刚刚右边有个红色，红色好像不是在小岛或者那个右中啊，这红色应该是在右上。所以说呢，你看，当时我们就准备把这个基地啊拉去那个小岛，因为左下角这个位置呢，只要绿色一进攻啊，我们肯定是顶不住，所以呢，我们就准备把基地拉去那个小岛位置。拉去小岛位置呢，多少我们还可以上山，对吧？这个高地放大炮呢，我们还可以呢多一条命哈。好，基地打开，赶快往上面放建筑。但是你看这个右上，这个红色坦克直接过来了，什么情况？我不就想上个山而已啊！看到没有，这个红色发现我了呀，他直接奔着我的基地过来了。没办法，这个基地呢，只能选择卖掉哈。高地呢，我们是放了两个地堡，上个山。这个红色不专心专意打绿色，专门呢要针对我那个基地啊。他应该是什么呢？自己想上山，看到我上山呢，他肯定不爽。看到没有？他捡了个微山火箭呢，还要把我这个地堡整掉。我们两个小车子直接过来，把他的微山火箭一飘。本身呢，我的想法呢，想利用小岛这个路入口呢是比较窄，比较好防守。只要多造点小兵守在那个路口呢，其实结合大炮呢也是可以多少顶一下。现在没办法，我们只能选择在左下呢多造点小兵，但感觉造这个小兵呢也根本顶不住啊。这个绿色的坦克太多了，这回呢绿色直接呢是杀到那个右上去了，因为现在我们呢特别特别弱，对吧？一下两下呢也打不死，毕竟我们已经上山了。所以说呢，这个绿色选择先去打那个红色。你看这个红色坦克还不过去守一下，还要来盯着我那个地堡整哈。现在他的坦克已经过去防守了，我们赶快过去呢，把他那个基地给他摸掉。好，下车把这个基地一拿，这个基地一拿呢，我们就跑去那个小岛继续呢造大炮哈。刚刚我们其实在下面呢也捡到个基地，看到没有？有两个基地。这个红色呢，感觉有点顶不住了。目前手上其实我们钱是比较多啊，有两万多，但是感觉造坦克呢也是不太好顶啊。你看这个红色直接被带走了，可惜了那么一个好位置，对吧？二号位啊，我们再看一下这个绿色，这个绿色好多坦克，他牛车呢还跑到中间在那采矿哈。我们这回呢只能呢在家里面防守，高地呢准备放个大炮。好，再造个兵营，待会呢，我们可以多造点小兵，也是可以守一下。看一下这个绿色呢，它接下来要先进攻我们哪个地盘？我们这回地盘呢是比较多，小岛位置呢，我们继续的造小兵啊。这个小兵配合大炮呢，多少可以顶一下。绿色的坦克蠢蠢欲动啊，马上就要过来整我。我们这局运气还是不错的，看到没有？又捡到一个苏星基地。这个苏军基地一捡呢，防守的力度啊，那就加强了。我们可以造那个大头，对吧？你看这个绿色，好多坦克啊！我们赶快疯狂的造这个大头。这波坦克，我们干脆就强行过去啊，把绿色的基地给它换了。这个家伙的基地多得很啊！这波坦克算了，不管它，直接强行过去换了它一个基地。然后两个奶妈车是跑到上面，准备把它那个基地呢给它摸了。好，这个基地一拿。你看这个绿色，直接强行过去啊，换掉我小岛的建筑没关系。我们地盘呢大得很，大炮一放可以打掉他重工。小岛这些建筑啊，随便他拆。我们把电厂呢放在那个左下角。不过这回呢，手上是比较卡钱啊，已经没钱了。这个基地算了，全部给他卖掉。我们当务之急啊，要多造点大头呢，放在左下角防守。好，小车子飘掉重工。这个绿色已经发现了，算了，我们把这个基地呢给他卖了。这家伙呢，好多钱，造了好多蜘蛛。这两个奶妈车呢，我们还必须回家配两个工程师。现在他的坦克感觉呢，马上就要过来，对吧？打我左下了。我们左下呢，虽然说有五个大炮，但是那个电厂呢不是很多哈，所以说我们把空直播给他卖了哈。对方这个坦克强行过来冲我。没有关系，我们有小兵加上大头呢，可以顶一下。而且你看，关键时候我们捡到一个基地了，没办法，基地小王子对吧？对方这个坦克呢，强行的拆我建筑，没关系啊，让他拆。这个时候呢，家里面正好呢还有电，我们赶快打开基地，多造点电厂。那这样子这一波呢，我们是守住了
，现在绿色坦克好像不是很多，而且刚刚呢，我们出了几个直升机啊，把他那个电厂呢整掉了，他应该现在这回呢，估计是没有电哈，所以说我们耽误自己啊，要必须赶快跑到外面呢，继续多捡点箱子，这家伙的重工啊，依然是很多啊，你看又来了很多坦克。我们这里啊，又捡到个基地，对方这个坦克后面要强行过来，主打一个就是呢，拆我建筑，没关系，让他拆。对方先打我电厂，我们补一个电，然后大头移动攻击，这个基地只能眼睁睁看着。对方继续打我电，你看现在没有电了，卖掉大炮还是没有电，因为我们那个小岛呢，高地有个大炮啊，那个大炮是不能卖的。好，继续往前走，虽然说对方把我这个电厂全部整掉了，还打掉基地，但是没有关系啊，注意看，我们这个大头是不是非常的勇猛啊？完全的是可以守住，他剩下这点坦克呢，肯定是打不下我。而且你看这个绿色，感觉他呢有点紧张，他这点坦克呢抢着在打地面，也不知道是什么情况哈。我们继续多装点大头，然后跑到外面捡捡箱子。他现在重工五六个呢，好像没有电，所以说呢，造坦克速度也不是很快。我们有这么多大头呢，完全是可以扛得住的哈。注意看这里哦，基地小王子看到没有，捡到基地了。这个基地一捡的话，我们只需要多补几个电厂。这个大头保护大炮的话，这样子我们左下这个地盘完全是可以守得住啊。好，我们继续捡箱子。注意看这里啊，基地小王子还捡到一个苏军基地了。好事成双，又捡到个基地。这个基地一捡的话，大家说这个绿色他会是个什么心情呢？因为绿色的他那个坦克是比较多啊。看没有这么多坦克，他应该是捡不到基地。看到我呢，一下子捡了三个基地，不知道他的心情是不是羡慕嫉妒恨啊？我们接下来这个发展的地盘呢就比较大了，重点呢还是要小岛位置。左下的话，感觉随时都要放弃哈，因为我们那个小岛位置有大炮，而且那个路口是比较窄的，非常的好防守。所以说呢，我们多造点大头。你看这个绿色，想要过来冲击左下，这个左下的地盘没有关系啊，随便他冲。而且这些建筑呢有大头保护的，他这点坦克呢一下两下其实呢也不好推哈，所以说我们就抓住这个时间啊，赶快跑到外面呢多捡点箱子，把这个法国基地、盟军基地我们就拉去小岛位置，左下角随便他拆哈。好，造一个雷达，这样子我们就待会可以快速的造大炮啊。看到没有？他这个坦克其实还打不过我们的这些大头啊。这个绿色呢，其实打的时候呢也是比较着急啊，他没有带辐射过来，他只要用履带车带几个辐射，把那个大头一烫，他那个坦克可以轻轻松松拆我的地盘。他应该是现在发现我呢在小岛对吧有基地，所以说坦克想过来整我，但是我们已经造了很多大头了，加上看没有这一坨大头呢，他那个坦克根本是不敢硬碰硬啊，三星大头疯狂的做电疗，瞬间看没有他那个坦克所剩无几啊。而我们接下来就可以慢慢的利用这些大头防御，然后多捡点箱子，多造点坦克。一旦我们发育起来了，这个绿色呢，它就顶不住了，因为前期它那么大的优势呢都打不下，更不用说现在我们对吧有三个基地啊。在悬崖上再来一个大炮，两个大炮上山的话，再把这个基地拉回来啊。绿色这回呢又来了很多坦克，因为他那个重工好像呢还有四五六个，所以说呢建造速度还是比较快。但是没有关系啊，我们把这个大头全部派出来，就守在这个路口。所以说他的坦克一下两下肯定冲不进来。我们继续造大炮，然后奶妈车、蜘蛛啊跑到外面呢多捡点箱子。绿色下面要打我呢，他就必须用那个履带车带辐射过来啊。把我那个大头一烫，拿坦克一冲呢，还可以稍微的拆我一些建筑，但是呢没有太大影响，对吧？他造那个辐射用履带车的话呢，我们可以造蜘蛛啊，从中间就拦截他，毕竟我们呢有那个苏军重工。他这些坦克其实也不多，而且呢又没有属性，所以说冲的话呢也占不到什么便宜啊。即使把我那个大头整掉了呢，你看我们这个大炮，他那点坦克呢，肯定也打不下。他已经开始带那个辐射了，所以呢，我们先造一些蜘蛛，待会啊，这中间拦截就可以了。这个绿色感觉有点紧张，这个坦克呢又在强制攻击地面，有些时候操作过多啊，它就会出现这种局面。好，再甩一个大炮。这个蜘蛛啊，我们直接溜到它的后排。对方那个履带车看到没有？过来了呀！好，我们直接一上，这样子它那个辐射是不是根本没办法晋升啊？没有辐射，光拿坦克，它
就这点打开想冲，根本的冲不下。这个绿色很明显的就上头了，他估计的也是不想跟我再耗下去了。随着这波坦克一冲一送，绿色呢也是直接领了盒饭下线了。好，这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。